Moin, liebe Detektive, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Sherlock Holmes The Awakened. So, es geht weiter mit mir und Holmes und unserem guten Dr. Watson. Ich habe von diesem Mann da hinten eine Info bekommen über Barnaby. Er hat nämlich gesagt, er hat in Chinatown einen Laden namens Barnaby's Hidden Gems. Und in Chinatown waren wir schon mal. Dann gehen wir jetzt dahin zurück und suchen nach diesem Laden. Weil er hat eine Einladung für die Auktion und die hätten wir gerne. Mal sehen, ob wir ihn überreden können, ob er uns sie vielleicht überlässt. Wer weiß. Dann suchen wir mal besagten Laden. Ein Gemstone. Action Sale. Wo könnte dieser ominöse Laden nur sein? Ich glaube, hier in der Gasse auf jeden Fall nicht. May I ask you something? No, fast I've heard of it. Can you satisfy my curiosity? I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. Ist das jetzt auch wieder kulturelle Aneignung? Hier keiner weiß, wo der Laden ist. Hotel, da garantiert nicht. Saloon. Da ist der Gun Store. Mal sehen, vielleicht haben wir hier Glück. Ach, guck an. Barnaby's Hidden Gems. Locked. No one's here. Rather unassuming for a jewelry store. Mm. Damn. He at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. May I ask for your assistance? I'm bone tired. But yeah, I help you. Okay, hat eine neue Info für uns. Die zwei Gentlemen sagten, dass Mr. Barnaby ihnen Geld schuldet. Er ist als Alkoholiker bekannt und betrinkt sich offenbar gerade in einer hiesigen Bar namens Giddy Gator im Kreolviertel. Er soll an einem gelben Hut und einer grünen, an, an einem grünen Jackett zu erkennen sein. Das sind Infos, die brauchen wir. Hat er noch was? Okay. Aber also es ist mir zumindest, wo er ist. Und hier ist schon ein Schild, was uns zur Bar führt. Ach, guck mal, ein gelber Hut. Da liegt das grüne Jackett. Barnaby. Unconscious, but with his eyes open. Look, Watson. The two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. <lacht> Einladung zur Auktion. Mr. Barnaby. Das Bankhaus E.G. Äh, E.W. Gray lädt sie herzlich zu einer Auktion in geschlossener Gesellschaft ein. Wir freuen uns, eine Kollektion seltener und außergewöhnlicher schwarzer Opale anbieten zu können. Kontaktieren Sie für weitere Informationen bitte unser Personal. Wir würden es sehr begrüßen, Sie mit Ihrem saubersten Anzug und nüchtern in unserem Haus willkommen zu heißen. Sollte es zu einem weiteren unzumutbaren Vorfall kommen, sehen wir uns leider gezwungen, Sie von unserer Liste potenzieller Käufer zu entfernen. Eureka! Was hast du? Eine Idee. Zuerst brauchen wir Mr. Barnaby's Kleidung. 
Können wir die nicht mitnehmen? Holmes. <lacht> Time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Switzerland, didn't it? Sure, if you redefine the word worked. Okay, jetzt geht es weiter mit unserem lieben Dr. Watson. Gut, wir haben jetzt noch eine Einladung. Wir haben Barnabys Kleidung. Vielleicht können wir jetzt in die Bank. Ah, nie. Okay, wir gehen zur Bank und gucken mal, ob der Typ uns jetzt reinlässt. Weil Holmes hat er abgewiesen. Aber, vielleicht haben wir Glück und Watson hat eine höhere Chance. Where's the money, Barnaby? Er schuldet also vielen Leuten Geld. Naja. I'll wait here, so as not to arouse suspicion. Mr. Barnaby. R right you are? Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I, uh, I'm, uh, I, I'm in a rush. Oh, come on in. Ja, jetzt geschluckt. Wir sind in der Bank. Vorrang. Oh, Heavens, I never seen gems so big. I simply must have them. Do you know anything about this? It is impossible for me to help you. I'm sorry. Also, wir haben den Hinweis noch angeheftet. Moment. Äh, uh, nee. Mhm. Mm Er sieht Watson verblüffend ähnlich, aber man hat ihn noch gar nicht gesehen. Er lag mit dem Kopf auf dem Tisch. Wir wussten ja nicht mal, wie er aussieht. Mr. Barnabys Kleidung sieht Watson ihm noch ähnlicher. Naja. Das ah, Okay, das ist der Unführer nach New Orleans ist auf Plakat gestoßen. Die Bank ist in Regeln und Besuch geschlossen. Warum man das denn? Okay. Bankangestellte sowie Clemens bestätigte jedoch die Echtheit der angebotenen Opale. Schwarzer Opal, Herkunft Australien, Gewicht 40 Karat. Seltener Edelstein, vermutlich ein Bruchstück aus äh, auf, was? eines auf der Erde eingeschlagenen Meteoriten. Hey. Sorry, I'm just dealing with another client's request. Please wait a moment. Hm. They're so black, it's like they absorb light. Rather hypnotic. Schwarzer Opal. Achso, hatten wir schon gelesen. No pass. Kann ich jetzt mit den anderen Leuten auch noch irgendwie quatschen? Oder wie ist das hier? Na, da beschäftigt. Ich weiß, exciting, ain't it? I'll be right with you. Können wir sie denn irgendwas fragen? Bankhaus. Die Schwarzen und Pal befinden sich in der Bank. Ja. Aber wir brauchen einen. Wir würden gerne einen kaufen. Feel free to look around while I finish up. Can you satisfy my curiosity? I'm so sorry. I can't be of help. Mm. May I ask you something? It is impossible for me to help you. I'm sorry. Can I ask you a question? I'm sorry, but I've never heard of that. Never heard of that. Can you satisfy my curiosity? I have no idea what you're talking about. Ja, was jetzt? 
Stelle ich denn die richtige Frage? Ist das die Frage? Ähm, lass mich nochmal gucken. Was haben wir denn noch für Infos? Ähm, Frank Barnaby. Aber das hilft uns jetzt gerade nicht mehr weiter. Können wir denn neue Hinweise finden? Beziehungsweise hier... Mr. Frank Barnaby. Moment und Aussagen. Haben wir keine. Uns fehlt nämlich noch irgendwie eine Aussage. Deswegen können wir diesen Strang nicht vervollständigen. Ja. Hafenabend Chinatown. Eulviertel Fischerdorf. Hm. 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 Ist der Rollo so ein bisschen kaputt, aber... Wir können noch nicht zu Home switchen. Können wir wieder gehen? Theoretisch ist das möglich. Stehen halt diese Tresore rum, das irritiert mich ein bisschen. Wo ist Holmes eigentlich? Ich glaube, Holmes ist gerade nicht available. Ich glaube, wir müssen die Leute was anderes fragen. Bankhaus. Einladung. Bankhaus veranstaltet Auktion. Vermissten Plakat. Können wir die vermisste Person? Können wir dazu irgendwas fragen? Could you help me? I'm so sorry. I can't be of help. I'm nearly done, sir. Have you got acquainted with our lots? I'm nearly done, sir. Have you got acquainted with our lots? Ach so, vielleicht muss ich ihr das Auktionsangebot zeigen. I have no idea what you're talking about. Hier über den Vermissten weiß ich auch nichts. Do you know anything about this? I'm sorry, but I've never heard of that. Never heard of that. Can you satisfy my curiosity? It is impossible for me to help you. Okay. Äh, uh, so, dann nehmen wir das hier. I'm sorry. I'm nearly done, sir. Have you got acquainted with our lots? Ich habe die Auktionsangebote gesehen. I'm so sorry, I can't be of help. Ich habe mir die Opale doch angesehen. Oder gibt's hier noch mehr zu sehen? Are you able to help me? I don't want to disappoint you, but I'm clueless. I'm nearly done, sir. Have you got acquainted with our lots? Gott, wie oft noch. <lacht> Charakterprofil. Einladung vielleicht. I'm nearly done, sir. Have you got acquainted with our lots? Help me, please. I'm so sorry. I can't be of help. Ich weiß nicht, was ich machen muss. No pass. Was sehe ich anders? Nee, ich glaube... Oh, warte mal. Hier. This might be useful. I'll make a note. Aha. Das Bankhaus E. W. Gray dankt folgenden Wohltätern der Stadt, die sich um unser Geldinstitut verdient gemacht haben. Armitage, Anderson, Antixon, Carter, Chambers, Clements, Engel, Hartnett und Howlett. Ein paar Namen davon sind äh, ebenfalls Autoren ähm, von äh, ja, Geschichten, die auch so ein bisschen in die Welt von Lovecraft reinpassen, zum Beispiel. Äh, Armitage ist ein, bekannte, ein bekannter Name aus äh, den Geschichten von Lovecraft. Ähm, Carter ebenfalls. Chambers ist der Autor von Der König in Gelb. Uh, Hartnett und Howlett. Howlett, glaube ich, kommt auch in der Geschichte von Lovecraft vor, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Zwei Hinweise aktualisiert. Hilft mir das jetzt weiter? Jetzt habe ich hier eine Gesprächsoption. Das zeigt mir dieses Bubble-Icon hier. Uh, hier. Tafel mit Wohltätern. 
Moment und Aussagen haben wir leider nichts. Ich brauche erstmal eine Aussage, bevor ich irgendwie was erreichen kann. Kann ich das hier anheften? Ah, guck mal hier. Jetzt ist sie fertig. Morning, Sir, and welcome to the EW Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Doc... Uh, Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. Wer war der Vorbesitzer? Die Edelsteine sind außergewöhnlich. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Cooper Petty, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Wer war der Vorbesitzer? Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. Könnten die Edelsteine Diebes gut sein? It doesn't say where these stones came from. No provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. <laughs> Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were three sheets to the wind. Oh, well, uh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha. What have you done with the real Barnaby? <laughs> well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Der hiesige Sheriff, naja. Ah, ich glaube, Watson kommt gerade so ein bisschen ins Schwitzen. <lacht> Großer Filzhut, überdimensioniert. Sheriff dropped, Machtsposition. Schützenkönig-Auszeichnung ist stolz und will prahlen. Edler Stoff achtet auf sein Äußeres. Irgendwas an den Schuhen oder so? Ah, hier. Polierte Fingernägel. Eitel und... Oder rechtschaffendes Image. Auf Sheriff Grubb trifft der Satz, Hunde, die Bellen beißen nicht zu. Er will den Eindruck erwecken, dass er in New Orleans etwas zu sagen hat, ist aber letztendlich nur ein Rädchen in einem großen Getriebe der Polizeibehörde. Tatsächlich fühlt er sich in seiner Rolle so unwohl und minderwertig, dass er versucht, seine Unzufriedenheit mit albernen Wettkämpfen, einem modischen Erscheinungsbild und Drohgebärden zu kompensieren. Wenn der Hund pflegt das Äußeres, aber gefährlich. Wenn der Hund, der nicht beißt, würde ich sagen. Sorry, Sheriff, but I don't have time for this. Now, Frank, when I'm talking to you, everything else waits. If I want to talk, you talk. If I say jump, you say off which pier. Do we understand each other? Y yes, sir. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. Uh, I I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels around these parts. Feed them to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. 
Er hat ihn durchschaut. Oh boy. <lacht> We are fucked. Okay, was jetzt? Help me, please. I don't want to disappoint Help you, me, please. Was hier los? Mr. Barnaby, were you wanting to submit a bid? Could you help me? I'm so sorry, I can't be of help. Hm. Okay, uh, wir haben ja noch ein neues Profil. Hier ist noch was. Konfrontation mit dem Sheriff. Der hiesige Sheriff hat Watsons Verkleidung als Mr. Barnaby durchschaut. Er besteht darauf, dass wir New Orleans morgen früh verlassen. Dieser Misserfolg hat jedoch auch sein Gutes. Watson muss nicht länger Mr. Barnabys eigentümliche stinkende Kleidung tragen. Es wird Zeit, zurück zum Schiff zu gehen und die Kleidung zu wechseln, damit Watson nicht in Gefahr läuft, Mr. Barnaby mit Mr. Barnaby verwechselt zu werden und dann dessen schlechten Ruf zu spüren zu bekommen. Okay. Ähm, Sekunde mal. Haben wir jetzt noch irgendwelche Infos, die wir nutzen können? Von von dazu mit dem Sheriff? Na, das passt nicht. Zu dumm. Stehen leider hier in Jolin zu etwas am Anfang. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. You know, I think the look actually compliments you. Why bother changing it? Warum müssen wir dafür zum Boot zurück? Können wir die Kleidung nicht so wechseln? Achso, weil wir nicht... Warte, hä? Warte, B? Watson? Achso, wir können das Outfit nicht wechseln, weil wir nicht Sherlock Holmes sind. Wir spielen hier nur gelegentlich als Watson und... Anscheinend können wir die Sachen von Watson nicht so ändern. Na gut, dann gehen wir mal zum Schiff und ziehen uns um, dann hat Watson seine Kleidung wieder. Hä, wir kommen nicht mehr aufs Schiff. Forget the sheriff, I'm sure it was simply bluster and bloviation. A pox on the crew. Hm, verflucht sei die Crew. No. No! Was that your luggage again? I don't understand. We just got it back in order. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have oh, my bollocks. head. Oh, bollocks. Now our clothes are in the blooming water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. Oh, <laughs> you got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana and I'll sort you something to wear. The Nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room six. This Mr. Barterby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. <laughs> Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else while I visit the nymph. Nymph of Louisiana. Zimmer 6. Alles klar. Das ist ein Freudenhaus. Well, 
look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Hmm. Well, if there were anything to know, Champagne will know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the Fisherman's Village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Die ist ja nett. Okay, ähm, da könnten wir doch eigentlich richtig schnell hinreisen, weil da waren wir ja schon, ne? Lustiger Bots in den Rat, ein, äh, eine Einheimische, die sich Champagne nennt, aufzusuchen. Sie würde über alles und jenen in der Gegend Bescheid wissen und sich sicher und uns sicher helfen können. Sie soll im Fischerdorf hinter dem Kreolenviertel leben. Ja, alles klar. Äh, Karte? Ah, hier. Fischerdorf. Kannst nicht anwählen, warum? Könnte man denn nicht schnell reisen? Chinatown. Hefte mal das Ding hier an. Kann ich jetzt schnell reisen? Nein. Ah, oh, forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Okay, jetzt haben wir wieder die Kontrolle über Holmes. Wahrscheinlich ging's nicht, weil wir ähm, Watson waren. Ja, jetzt geht's. Fischerdorf. Das ist Champagne. Where could she be? Kamera hier rauszoomt. Do you know anything about this? I've heard about that. Let me tell you. Die Leute sagen, dass Champagne mit zwei Hunden im Fischerdorf lebt und zwar in einer Hütte auf einem Boot. Müssen wir nach einem... Alter. <lacht> Müssen wir nach einem Boot ausschau halten. Ähm, gut. Ah, hier ist ein Boot. Dann wird sie wohl da oben wohnen. Da sind Hunde. Da ist sie. Tocqueville? Lafayette! Hush now! No offense here. Them two don't take kindly to gents. Especially foreigners. How can Champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? <laughs> Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes on around these parts. Maybe. Maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Next time you pay. Thank you. May have been one, two weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. It's all I know. You need a boat? I hire him out for dollars. Or a bottle of you know what. Thank you for the offer and the help. Na, das war doch schon mal erfolgreich. Aber wir sind jetzt hier erstmal am Ende angekommen. Wir sind bei einer halben Stunde und machen jetzt hier erstmal Schluss. Und ich sag schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Sherlock Holmes The Awakened. Das nächste Mal geht es hier weiter in Louisiana. Äh, Louisiana. New Orleans, Entschuldigung. <lacht> Dann schauen wir uns noch weiter um nach weiteren Informationen zu den Opalen und wer sie verkauft hat auf der Spur nach dem Mysterium, nachdem wir schon die ganze Zeit hinterherjagen, nämlich einem 
Mörder. Also, macht's gut bis zum nächsten Mal bei Sherlock Holmes The Awakened.